。好，那个上万里所派人的个人简历送到了吗？在这儿，都打印好了。嗯，每个面试官手里都有一份，跟所有面试的人放在一块儿，不会引起怀疑。面试还有十分钟开始，我把人员先安排在会议室，我先见一下。好。喂，呃，工件你好，去的人是邓草草，他的档案已经发到你的邮箱里去了。好，就这样，再见。部的肖总做主考官，你不过去。他以为我是保安，我在办公室看实况。把他安排到财务部，有任何问题，让他直接跟你汇报。为什么不让他知道您是北窑的执行总裁呢？没这个必要，对他对我都好。你是不是怕他缠上你？快去吧，马上开始了。明白。不好意思，我们老总临时有事，你准备一下参加面试吧。哦，好的。大家好，我叫邓草草，感谢你们给我这次面试的机会。坐吧。啊、我是他朋友，之前听工哥说起过您。你就邓草草，是，哪家大学毕业的？政法大学，什么专业啊？法学系。你来之前对我们企业有过了解吗？有，一个大概的了解吧。说说你的从业经历吧。之前有过一份工。小姐，重新认识一下吧，乔小瑞，执行总裁助理。嗯，乔助理，你是弓箭的助理？对，呃，也不算。那弓箭是总裁？弓箭不是保安队队长吗？怎么会是总裁呢？那你怎么就成了他助理了呢？刚开始我认识他的时候。他也说他是北窑的总裁，呃，我觉得可能是面对第一次见面的异性，他觉得说总裁比保安更有面子，这样可以赢得你们互相了解的时间吧。当然了，我也算是他的助理，因为我们总裁跟他是战友，私交非常好，而且呢，我们总裁非常欣赏他，一直想要重用他。看着这个弓箭吧，他安于现状，一心就想做那个保安。所以呢，就把我派到他身边做助理，生活上、工作上都照顾他，希望动之以情，晓之以理，然后劝说他来我们公司。那他现在到底是，到底是保安还是总裁？当然是保安了。你美人计了没有全动？<笑>没有。为什么呀？几年前，他前妻跟他离婚去了美国，这件事情。对他打击挺大的，差点因为这件事儿丧了命。虽然最后命保住了，但是心却死了。从那以后，他就对什么事情都不感兴趣。你还有什么问题吗？那以后我们就不要讨论跟工作无关的事情。虽然咱们跟弓箭都是朋友啊，但是朋友归朋友，工作归工作嘛。以后呢，你在北窑期间直接联系人就是我，你有任何情况都要告诉我，见面地点就在这儿，除非是有特殊情况。你记着，千万不能去办公室找我，以免引起怀疑。好，我记住了。嗯
。那我什么时候开始上班？明天下午来上班，给你安排在财务部实习。明白了。你们的时间只有一个月。放心吧。那我走了，辛苦了。跟那小邓算了哇、啊，我也不知道工作怎么想。哎、啊，对了，阿姨，嗯，邓草草在我们公司上班呢。什、嗯、么？他不是在律师事务所上班吗？哦，他一直没考过那个司法证，嗯，所以呢，只能做助理。做助理的工资很低的嘛，他一个人带孩子又不容易。咱们公司福利待遇什么都还不错，所以就过来了，总比干助理强呀、啊。这中介没跟我说呀。哦，那他可能是怕您知道不高兴吧。我现在就是担心啊，他这一来公司，就知道工作不是保安是总裁，那他就更不会咋说。不行，这个事儿啊，一定得给他断了。哎，他在哪个部门上班？他在财务部。哎，那个，宫殿爱吃，咱买一瓶。好啊。回头啊，你给他送去。啊，嗯，好。李文，是我。我问你件事儿，那个宫剑跟他前妻到底是什么样的故事啊？听说他差点被他死掉。这事你怎么知道的？你别问了，你就告诉我是不是真的吧。没错，那时候事情闹得还挺大，就在宫剑转业的那一天。喂，丽君。宫剑，恭喜你转业了。我回家，我马上就回去，一定要等我。我现在有点事儿。不用见了，四十分钟后我飞纽约。离婚协议书我放桌上了，你把字签了吧。孩子呢？孩子呢？没呢。你把孩子打掉了？他来的不是时候。你怎么这么狠心啊？掉的是我身上的吗？我能不心疼吗？哪怕我对这段婚姻还有一丁点希望，我都不会这么做的。这么急急忙忙赶过来，我心里念念的就是你跟孩子。你把孩子打掉了，晚了。我不想跟你说。你不能就这么走。我转业了，我回来了，我的转业手续全都办好了。我回来就是想跟你重新开始的。我以后就可以天天守在你身边，我们可以在一起过日子，我可以赚钱养家。你现在想重新开始，你有没有想过我什么感受？我完全受不了了，你知道吗？在呢，行吧，那就这样了，我挂了。